सस्ती कॉल दरों का जमाना अब चला गया है अब आपको फोन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ेंगे जी हाँ आपका मोबाइल फोन बिल तीन दिसंबर से महंगा हो जाएगा एयरटेल वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ प्लान बढ़ाने की घोषणा कर दी है बड़ी कीमतें तीन दिसंबर से लागू होंगी वहीं रिलायंस जियो ने छह दिसंबर से कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है ये घोषणा आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है टैरिफ महंगे होने के साथ अब आपका मोबाइल खर्च बढ़ जाएगा अब आपको बताते हैं कि महंगे टैरिफ आपको किस तरह प्रभावित करेंगे बात सबसे पहले एयरटेल की एयरटेल ने कहा की उसके टैरिफ की कीमतों में पचास पैसे ऐसी लेकर दो रूपए पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ के दाम बयालीस फीसदी तक बढ़ाने की घोषणा की है वहीं जियो ने यह कहा है कि उसके प्लान 40 फीसदी तक महंगे होंगे मोबाइल कंपनियों के इस ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पिछले छह वर्षो ऐसी मोबाइल इंटरनेट और कॉल सस्ता करने की दीगे हाँकती थी अब इसकी भी हवा निकल चुकी है सपा के महासचिव राम यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और लुटेरे तक कह दिया जियो शुरू हुआ था कुछ दिन लोगों ने भविष्यवाणी की थी ये सब बढ़ेंगे एक दिन बढ़ गए सर पहले फ्री में दिया सबको सब महंगा कर दे अरे लुटेरे हैं यार ये है नहीं लुटेरे पूरे देश को लूट लिया क्या सर सर्विसेज सही है सर सर्विस बिल्कुल ही नहीं चलता सर कॉल ड्रॉप्स है डेटा नहीं है सर्विसेज आप सही है ले रहे हैं इतनी रद्दी सर्विस कभी नहीं थी जितनी अब चल रही वाई आर द टेलीकॉम टेलीकॉम सेक्टर इन डेट ऑफ ऑलमोस्ट एट लाख करोड़ वाई बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क दैट द देन ऑपोजिशन डिड एंड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द ऑपोजिशन इंसिस्टेड दैट देर मस्ट बी ऑप्शन ऑप्शन लेंट टू हाई बिड because of the high bids the telecom sector could not earn revenues to discharge bank loans because bank loans could not be discharged the sector came under debt now now and then of course all the telecom licenses were cancelled and when you cancel these licenses foreign investment doesn't come in there was and if you don't if you cannot pay your bank loans you will not invest in infrastructure if you don't get invest in infrastructure you will not have an efficient telecom sector so you are responsible gaur talab hai ki reliance jio ne hal hi mein jio se any network par call karne ke liye 6 paise prati minute iuc lagaya ab vodafone idea aur airtel bhi isi raste par chalte dikh rahe hain dono companies ne apne unlimited call in plan ke sath एफ यू पी फेयर यूजेज पॉलिसी पेश की है इसके तहत अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अब लिमिट तय कर दी गई है तय लिमिट के बाद अब अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को छह पैसे प्रति मिनट देने होंगे टैरिफ में बढ़ोतरी से करीब सौ करोड़ मोबाइल ग्राहक प्रभावित होंगे ब्यूरो रिपोर्ट आर नाइन टीवी तो ये रिपोर्ट आप सब ने देखी और यकीनन ये रिपोर्ट थोड़ा चौंकाती है थोड़ा डराती है और थोड़ा आपको ये कहती है कि थोड़ी सावधानी बरतिए पैसे थोड़े बचाइए क्योंकि आपका बात करना आपका इंटरनेट पर डेटा खर्च करना थोड़ा महंगा होने जा रहा है लेकिन इस महंगाई के पीछे भी बहुत सॉलिड रीजन है बिल्कुल रीजन आप रखिए तौर पर लेकिन मार तो जनता को ही झेलनी पड़ रही है टेलीकॉम सेक्टर हो या सौ रुपए किलो प्याज बढ़ गया हो आपकी बात जनता तो यहाँ ठगी सी महसूस कर रही है जब सही है आपकी बात बिल्कुल सही है महंगाई या टैक्सेस देना कर देना सब कुछ जनता के पैसे से होता है बिल्कुल लेकिन जो पूरा एक सिस्टम है सरकार को अगर टेलीकॉम कंपनियों को इतना पैसा देना होगा तो अपनी कीमतें तो बढ़ाएंगी सरकार को तो इसमें सोचना चाहिए ना अगर सरकार ही दम साफ करके बैठ जाए टेलीकॉम तो की कंपनियां गई तो गई सुप्रीम कोर्ट में गई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई उन्होंने कहा कि जो हम कॉलिंग करते हैं कॉलिंग के चार्जेस हैं जिससे हमें फायदा होता है इस पर सिर्फ टैक्स लेना चाहिए सरकार को लेकिन सरकार ने जो अपनी तरफ से बात रखी सुप्रीम कोर्ट ने माना और उसके बाद कंपनियां जो है वो डेप्ट में आ गई है अब जब आप डेप्ट में आए हैं तो आप कह रहे हैं कि अब ये जो नुकसान है वो कहां से भरपाई हो तो जनता से 
वसूल कर लिया जाए भाई जनता कहाँ जाए आप आप एक घर के दाल रोटी से लेकर अगर फोन करना भी किसी को ग्लोबल लेवल पर अगर देख लिया जाए हिंदुस्तान ऐसा ऐसा वाहिद कंट्री है ऐसा देश है जहां पर सबसे सस्ता डेटा दिया जाता है आपने सुना होगा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बखान तो इसका मतलब हम उतना उतना कर लें लेकिन जरूरत के हिसाब से नहीं नहीं तो सरकार से ये भी कहती है जब बार के सौ रुपए भी हो सकता है बिल्कुल डीजल पेट्रोल की ही बात कर रही हूँ की डीजल पेट्रोल सौ रुपए हो सकता है डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हम क्यों हम क्यों ये तो सरकार को सोचना है की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे हो कैसे बात तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे अब ये महंगे दिन आ गए हैं आदमी दाल रोटी की सोचे या फिर फोन करने का सोचे क्यों बीएसएनएल और एमटीएनएल को इस तरह से शट डाउन कर दिया गया है बिल्कुल देखिए आज के जमाने में क्या क्या है बेसिक टेलीफोन क्या आपके पास है नहीं को शट डाउन किया गया लेकिन फिर से फिर से अब एमटेनल का दौर वापस आ रहा है कहा? सरकार कहीं ना कहीं उसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर सरकार रही है और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, ये कहीं, ये कहीं, सरकार कहीं कह जो प्राइवेट कंपनीज है टेलीकॉम के इनसे ज्यादा सस्ती कीमतों पर सरकारी कंपनियों से फायदा जब बार आप ये मानेंगे रिलायंस जियो ने बंद किया रिलायंस जियो ने अपना जिस तरीके से मार्केट बनाया आप देखिए कि वोडाफोन और आइडिया इनको घाटा हुआ एयरटेल को घाटा हुआ लेकिन उस समय रिलायंस जियो जो है वो प्रॉफिट में चल रही थी क्योंकि उसने फ्री कर दिया था कॉलिंग फ्री डेटा फ्री सब कुछ फ्री और जिस तरीके से मार्केट पर कैप्चर रिलायंस जियो ने किया जब ये सब कंपनियां घाटे में चल रही थी रिलायंस जियो को फायदा हुआ सरकार क्यों नहीं सोच पाती है बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर इस तरह की आपको मैं 2000 क्यों आपको हमारे आप... पास ऑप्शन सरकार की तरफ से देने चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है आपको मैं ले जाता हूं कि जिस वक्त जिस वक्त दो के वक्त में जब जियो लॉन्च किया गया उससे पहले आप देखिए डेटा कितना महंगा हुआ करता था किस तरीके से खर्च करने में मोबाइल फोन पर लोग डरते थे मगर जब जियो आया जियो ने जिस तरीके से अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को बनाया और लोगों के के हाथ तक पहुंचाए एक सौ करोड़ बीस लाख लोग के आसपास इस वक्त यानी कि एक अरब बीस लाख लोग के आसपास कर रहे हैं अब ऐसे में मोबाइल पहुंचाना रिलायंस ने यह काम किया कि आप मोबाइल भी रिलायंस का यूज कीजिए और उसमें फ्री कॉलिंग होगा एसटीडी भी फ्री कर दिया गया था मुझे याद है कि धीरे धीरे एस टी बूथ वगैरह खत्म इसलिए हुए क्योंकि रिलायंस ने मार्केट में नया फोन और उसके साथ स्कीम उसके साथ प्लान ऐसे लाए अब लोगों को जैसे आदत हो जाती है एडिक्टेड हो जाते हैं फिर भाई आप बोलते हैं 40 परसेंट हाइक हाइक करनी चाहिए चलिए महंगाई बढ़ रही है लेकिन 40 परसेंट फोर्टी टू परसेंट फिफ्टी परसेंट के करीब ये ये कहा जायज है अगर देखिए आपको सिर्फ एक पक्ष दिख रहा है 40 परसेंट तो आपको दिख रहा है लेकिन 200 परसेंट के आसपास कहीं ना कहीं रिलायंस जियो और दूसरी कंपनियां भी ग्राहकों को अपना फायदा भी देंगी अगर उसको ओवरऑल तरीके से देखा जाए चाहे उनका डेटा का हो या वॉइस कॉलिंग हो सारी चीजों को देखा जाए चालीस प्रतिशत हाइक देने के बाद आप मानेंगे कुछ ऐसे भी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जब बार जो डेटा यूज करते हैं या फिर कॉलिंग के लिए करते हैं वो मोबाइल को ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनको शायद ही वो सारी जो फैसिलिटीज दी जाएंगी इस प्लान के साथ वो उनसे मतलब नहीं है उन्हें सिर्फ है कि हम कॉल कर सके आज व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया पे हम थोड़े दे, देख सके और डेटा भी उतना ही यूज होता है कई बार तो डेटा बचे रह जाते हैं आप डेटा देते भी हो तो हमारे और आपके जैसे नहीं है आप इस बात को खारिज क्यों कर रही हैं? सरकार अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड से लेकर के एयरपोर्ट ये तो वही बात हुई कि पहले फ्री पहले फ्री करके जब बात लेकर के अभी भी पहले फ्री करके ये अफीम का नशा है जब बात अफीम का नशा आपको वाईफाई अफीम का नशा है जब बात है आपको अलग अलग पब्लिक प्लेस पे जब बार मान लीजिए ये अफीम के नशे की तरह चढ़ता है जो पहले दे दिया जाए और लोगों को लत लगा दी जाए आपने कपिल सिब्बल को सुना किस तरीके से कपिल सिब्बल कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर मौका आती है आज उनके पास मौका यही कपिल सिब्बल ऐसा था जब जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे टेलीकॉम मिनिस्टर थे श्वेता कपिल सिब्बल उस वक्ट टेलीकॉम मिनिस्टर थे टू जी स्पेक्ट्रम का घोटाला होता है इतने सारे लोग ए राजा से लेकर के सारे लोग सारे तिहाड़ जेल जाते हैं लेकिन क्या हुआ तो उन्हें पता है ना अंदर खाने क्या चलता है दिब्बर इसीलिए अब वो कह रहे हैं जीरो लॉस एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए लॉस नहीं हुए जीरो लॉस हुआ सी फॉर जीरो लॉस 
ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया मगर कपिल सिब्बल के पास आज ये मौका कि कटाक्ष करे सरकार पर लेकिन कपिल तो सिब्बल को ये भी तो पता है कि कैसे आखिरकार चीजें बढ़ाई जाती है बिड के बाद उन्होंने सरकार का रेवेन्यू यूज कहा हो रहा है अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूज अब देखिए अब सरकार ने हालत क्या कर रखी है सरकार ने हालत क्या कर रखी है बैंकिंग का आप सेक्टर देख रहे हैं किस तरीके से बात की जा रही है बूस्ट करने के लिए हम हमने मर्जिंग की है लेकिन उसके बाद आप महाराष्ट्र में देखिए कि किस तरह से कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ हम घोटाले रोक नहीं पा रहे आपने नोटबंदी की आप कहां कर रहे हैं अच्छे दिन कह के के सारे महंगे दिन दे रहे हैं सरकार अपनी स्ट्रैटेजीज को जनता को दायरे में रख करके बनाती है इंप्लीमेंट कर रही है किसी चीज में कामयाबी मिली किसी चीज में कामयाबी किस चीज में अच्छा आप गिनवा दीजिए किस चीज में कामयाबी मिली आप 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 जिस जीएसटी को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहती है कि साहब हमारा प्लान क्या हुआ है अगर बीजेपी ने उसे लागू कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को दुख हो रहा है जिस नोटबंदी को लेकर के मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि इससे अंकुश लगेगा कुछ हद तक अंकुश लगा भी जी कुछ हद तक अंकुश लगा भी ठीक है ठीक है नहीं, जी, आ, नहीं, अब आपने दो पॉइंट उठाई जीएसटी और नोटबंदी की बात उठाई तो आप जवाब सुन लीजिए एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दे नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लेकिन जीएसटी और नोटबंदी की आपने बात की जनता ने सपोर्ट नहीं किया क्या गवर्नमेंट को जीएसटी जिस तरीके से टैक्स आया सभी कारोबारियों ने भी सपोर्ट किया और हम हम तो भाई सहने को तैयार है चाहे आप जीएसटी लागू करें चाहे कोई भी अन्य अदर टैक्सेज लागू तो हमें भी कुछ चाहिए हमें उस तरीके की सड़क चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए और आप सड़कों की हालत देखिए कितना सस्ता डेटा की बात है आप बढ़ाई सौ रुपए में अच्छा चलिए बता दीजिए सैलरी सैलरी कितनी बढ़ती है सैलरी कितनी हाइक होती है जब बार सैलरी हाइक आप बता दीजिए जनता की दस बारह पंद्रह हजार करते हैं नहीं दस बारह पंद्रह हजार कमाने वाले की एक आमदनी जो है एक साल में कितना परसेंट हाइक होता है चलिए हम अपने सेक्टर की बात कर ले जब कितनी परसेंट हाइक की बात से मैं फाइव टू टेन परसेंट ड्राइवर नहीं दिया जाता है नहीं हाइक दो डिजिट में तो जाने नहीं देती है कंपनियां दो डिजिट में कंपनियां जाने नहीं देती है जब आप हाइक नहीं दे सकते फोर्टी आप हाइक नहीं दे सकते फोर्टी तो आप जब हमें जब चार्जेस देने हैं उसमें आप फोर्टी से फिफ्टी परसेंट हाई कुछ तो लेवल हो क्योंकि आप नहीं 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 कंपनियों को सरकार को चुका है देखिए देखिए ये समझना होगा वैश्विक स्तर पर जो नहीं जब बार, चल रही है आप ये मानते हैं कि कंपनी के दौर में उसमें सरकार बहुत अच्छा कर रही है नहीं, और नहीं, जितना हाइक होना चाहिए वो नहीं, कर रही है सरकार को टेलीकॉम सेक्टर्स को सरकार को पैसे देने हैं एजीआर के तहत तीन महीने के अंदर एक लाख करोड़ के लगभग है तो कस्टमर से तो लेगी कंपनी कस्टमर से ऐसे लेंगी ऐसे लेंगी की आप अचानक से नहीं आप अचानक से फोर्टी परसेंट हाइक को कैसे जायज ठहरा सकते हैं अभी देखिए रेलवे किराया की भी बात देख लीजिए आप रेलवे किराए की बात देख लीजिए उठाएंगे कि ये फ्री में कैसे मिल गया रेल में ट्रैवल करते हैं जब बारह अभी आप बाहर गए हुए थे अभी आप बाहर गए हुए थे आप बाहर आए अगर आपने रेलवे से यात्रा की होगी तो देखा है वहाँ खाने की क्वालिटी देखी है या चीजें जिस तरीके से कही जाती है हम हम रेल को तरक्की करेंगे हम क्योंकि सबसे बड़ा हमारा है बहुत फर्क आया है लेकिन जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेन के जरिए भी गया दोनों मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत फर्क आया है चीजों में बहुत फर्क लेकिन जितना हम चार्जेस दे रहे हैं क्या उस अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है सवाल तो ये उठता है ना जब दो चीजें सरकार ने किसी पॉलिसी को बनाया इंप्लीमेंट किया उसका नतीजा असर जनता तक कितना पहुंच पा रहा वो एक दूसरी चीज होगी तो वो एक दूसरी चीज एक सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आपकी दूसरी तिमाही का आपने देखा जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा क्या है फोर पॉइंट फाइव पहुंच गया है ये सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है अब अगर आपका ग्रोथ रेट ये पहुंच रहा नहीं हुआ नहीं नहीं भारत में नहीं हुआ ये वही वैश्विक स्तर पर हुआ ये ये उसका असर तो आएगा ही आएगा वैश्विक वैश्विक स्तर पर, हुआ तो आएगा आएगा पर जब मंदी का दौर चल रहा था जब बार उस वक्त भी भारत अछूता रहा था आप ये मानेंगे तो उस जरूरी है कि एक बार था। एक बार अगर हम सक्सेसफुल रहे उसमें अपने आप पर असर ना पड़ने दें तो हमेशा वैसा हो ऐसा जरूरी चल नहीं है ना माना ऐसा माना, जरूरी नहीं, नहीं बिल्कुल लेकिन एक बात बताइए अगर सारे सेक्टर्स कमजोर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी देखिए बैंक की हालत हमने देख ली अब टेलीकॉम सेक्टर जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए नहीं तो बात है आप एक बात बताइए वोडाफोन वोडाफोन एयरटेल और आइडिया इन तीनों ने लॉस दिखाया फिफ्टी थाउजेंड करोड़ से लेकर के ट्वेंटी थ्री थाउजेंड करोड़ के आसपास मगर जियो ने 900 करोड़ का 
प्रॉफिट दिखाया हुआ तो ये वही वाली बात हुई नहीं नहीं ये वही वाली बात हुई ना जब बार की जियो ने प्रॉफिट कैसे दिखाया उसने अफीम के नशे की तरह ये इन चीजों को चढ़ा दिया कि आप फ्री कॉलिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल बनाए लेकिन फिर फोर्टी परसेंट हाइक क्यों कर दिया तुरंत फोर्टी परसेंट हाइक करने वाली छह दिसंबर से रिलायंस जियो और देखिए रिलायंस जियो की फिर से स्ट्रेटेजी आपको याद होगा आपने खबर मैं इस वक्त टेलीकॉम कॉलिंग को लेकर बात कर रहा हूँ आप सरकार पे कटाक्ष बेशक कीजिए टेलीकॉम कंपनी की बात एन एल और बी एस एन एल को सरकार ने ऐसे शंट क्यों कर दिया आप कर्मचारी हटाए जा रहे हैं कहा जा रहा है जबरदस्ती रिटायरमेंट वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लीजिए आप लोग और आपको बता दू एक दो महीने में और कर्मचारी छोड़ने वाले तो आपकी बातों को अगर एक मिनट के लिए जायज बाना भी जाए तो उन तमाम चीजों के जरिए अगर एम टी एन एल बी एस एन एल उसी स्थिति में चलता रहता तो शायद आपके पास में दो जीबी डेटा डेली का फ्री का नहीं मिल पा रहा होता प्राइवेट कंपनीज के बीच में एक हेल्थ एक कंपटीशन है एक बिजनेस मोनोपोली के तहत उन लोगों ने ऐसा कंपटीशन किया कि सस्ते से सस्ता कर दिया ऑलमोस्ट फ्री कर दिया जियो ने लॉन्च किया हर आदमी के पास में रिक्शे वाले से लेकर के रिक्शे वाले से लेकर के मजदूर से लेकर के गांव के एक छोटे से नशा लगाने की बात हुई ना वहां पे कंट्रोल करना था सरकार को वहां पे डिजिटल इंडिया कर रही है तो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी गांव नहीं तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ आपको ये देखना होगा देखिए सेंध कितनी बार लगती है अभी व्हाट्सएप को ही लेकर देखिए प्रियंका गांधी और बात हुई थी कि चीजें हैक की जा रही हैं हमारे व्हाट्सएप में ऐसे वायरस जा रहे हैं तो ये तो किसका किसके मत में आएगा जब ताज आपके सर पे ताज आपके सर पे सजा है अगर तो फिर आप खारिज कर रही खारिज नहीं कर रही लेकिन कर क्या रही है साहब हम सरकार के पर कटाश करते हुए डरते हैं का माहौल है क्योंकि सरकार सराहना नहीं करती है जी. लेकिन अमित शाह ने कहा कि भैया ऐसा माहौल नहीं है आप कीजिए हम सराहना करते हो अगर ऐसा माहौल बना हुआ तो हम उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे कहां कर रहे हैं सौ रुपए किलो ब्याज आज भी मिल रहा है इसी दिल्ली में मिल रहा है एक आम जनता नहीं नहीं पहली बार हुआ नहीं लेकिन ये तो पता है आपने जवाब दे दिया पहली बार अगर पहली बार नहीं हुआ है तो सरकार क्यों नहीं सोचती जो जो मूलभूत सुविधाएं है वो तो जनता के पास पहुंचे सड़क की हालत आप देख रहे हैं आप जब कपिल सिब्बल के उस स्टेटमेंट को कोर्ट किया जिसमें वो वाह वाह लूट रहे हमने नहीं मैंने इसलिए इसलिए कोट किया आज वो इसलिए को घेरने के लिए अपना 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 आपको याद होगा लालू यादव के समय रेल मंत्रालय को कितना फायदा दिखाया गया था उसके बाद ममता बनर्जी जब आई थी तो उन्होंने बोला था कि, कि, कि कितने नुकसान में रही है रेलवे रही है तो अगर आप ये लीपा करके आंकड़े दर्शकों के सामने ये दिखा दे बेचारी हमारी जनता तो यही सोचती है कि फायदे में चल रहा है रेल मंत्रालय तो कुछ बेचारी जनता ठग है जनता मालिक जनता पहुंचा जनता मालिक होती तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार होती जब बात हमारे पैसे पर महाराष्ट्र में किसकी सरकार होती सरकारें जनता चलाई जाती है जनता सिर्फ यही चाहती है कि हम अगर टैक्सेस दे रहे हैं तो जो सुविधाएं हैं उस तरीके से हम तक पहुंचनी चाहिए जो वादे किए जा रहे हैं अच्छे दिन क्या महंगे दिन आ बताइए हर एक सेक्टर महंगा हो रहा है सात चीजों में महंगी हुई है चीजें सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में महंगाई नहीं आई है इसीलिए तो मैं कह रही नहीं हुई यही यही तो बात है तो मुद्दा है कि जो जो चीज आज से छह साल पहले जिस दाम पर मिल रही थी आज तो नहीं मिलेगी ना वो नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी मिल तो ग्रेजुअली तो महंगाई जो बढ़ेगी जरूरत है तो इनकम तो तरीके से बढ़े आपको, आपको ऑलमोस्ट सस्ता करके फ्री करके जैसे दिया गया। जब जैसे इकोनॉमी में खाते में जैसे इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के चेंज जो चलती है दोनों में से अगर कोई भी एक ज्यादा हो जाए तो फिर मार्केट में चीजें बिगड़ जाएंगी ये सभी जो अर्थशास्त्री है वो बता देंगे उसी तरीके से हमारा इनकम किस तरीके से बढ़ रहा है एक तरफ कॉस्ट कटिंग की जा रही है हर एक सेक्टर में लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं हटा जा रहे हैं कम आय पे लोग उठाए जा रहे हैं सरकार को भी बीच में आना पड़ रहा है कि वेजेस डिसाइड करने के लिए चीजें दिख रही है कि रिसेशन आपको सिर्फ रिसेशन दिख रहा है नहीं नहीं रिसेशन की बात दिख रही है हाँ, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कितनी नई कंपनियां सामने आई हैं कितनी नए वो भी लॉस में चल रही हैं अगर आप पेटीएम और इन सब की बात कर रहे अगर आप इन सब की बात कर रहे हैं तो अभी पढ़ रही थी आप ये सारी कंपनियां कर्जा कर दिया जाए किसानों के लिए और छोटे 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 दुकानदारों के लिए अगर इस सरकार की बात आपको पता है आपको पता है ये सरकार छह हजार रुपए छह हजार रुपए सालाना दो दो हजार रुपए करके दे रही है सरकार कहां से पैसा उठा करके देगी 
सरकार के पास ये में कहां से कलेक्ट होगा? अगर तो ये, ये किसको है? सोचना है टेलीकॉम मिनिस्ट्री क्यों? मैं मैंने मैंने अपना अगर मे, आ, मेरा इन, आ, इनकम जो है वो टैक्सेबल है तो मेरे इनकम से जो टैक्स लगेगा वो मैंने चुका दिया तो फिर जो फैसिलिटीज मुझे मिलनी चाहिए वो तो मैं डिमांड करूंगी अगर हर एक सेक्टर में अगर मैं किचन में जाऊँ तो वहाँ के सारे सामान महंगे उसके बाद अगर मैं फोन उठाऊँ किसी को फोन करने के लिए तो वो फोन महंगा टीवी के चार्जेस में आपने देखा अभी टाटा स्काई एयरटेल और बाकी जिस तरीके से इसे रेगुलेट किया गया सबने अपना पर चैनल चार्जेस लगाना चालू कर दिया यही लाइसेंस और यही सरकार और इनके बीच का ये है जो कल तक दो सौ रुपए तीन सौ रुपए देके आप महीने भर फ्री चैनल लेकिन, आप जब, आप उस, लेकिन आज आप जनता को भ्रमित मत कीजिए ऐसे अपनी लक्ष्यदार बातों के जनता को अपने फेवर सही बताने के लिए आप अपने मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ जनता मैं भी हूँ जनता के साथ मैं भी खड़ा हूँ लेकिन आप सोचिए ना टेलीकॉम मिनिस्ट्री के के तहत जो ये कंपनीज आती हैं ओडाफोन एयरटेल या जियो या दूसरी तमाम प्राइवेट कंपनियां जाहिर तौर पर स्पेक्ट्रम के लिए और लाइसेंस के लिए सरकार को ही पैसा पे करना होता है ना अब अगर वो ज्यादा पैसा सरकार को पे करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं से यहां से पैसा उठ करके पब्लिक हित के लिए सरकार के पास में जा रहा है और ये कर्जदार है ये कंपनियां और आप जनता को भ्रमित किए जा रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि कर्जदार है तो जनता से उठाए सरकार का अगर घाटा हो रहा है राजकोषीय घाटा हो रहा है तो सरकार भी नए नए तरीके से टैक्स बनाए जीएसटी की मार जनता झेले नोटबंदी हो तो जनता लाइन में खड़ी हो और भी तमाम तरह के टैक्सेस आ जाए अब ये टेलीकॉम सेक्टर जो है घाटे में चल रहा है तो जनता की जेब से पैसा जाए भाई सरकार सरकार के मंत्रियों को कह जब बार उनको तो फ्री में मोबाइल भी मिल जाएगा फ्री में उनके रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी और उन्हें पानी का भी खर्च नहीं देना है मंत्रियों का सरकार दिया करती थी लेकिन खत्म किया ना आप इन इन कदमों को आप नहीं सराहती हैं सरकार की योगी सरकार ने क्या कई राज्यों ने क्या कि साहब अब सरकार के पैसे से आपका इनकम टैक्स नहीं भरा कैसे जस्टिफाई करेंगे जब बात ये सारी चीजें भी सरकार कैसे जस्टिफाई करेंगे लेकिन जो कर्जा बंदे का टेलीकॉम कंपनी के ऊपर में सरकार का है वो तो सरकार को चाहिए ही चाहिए ना अगर आप सरकारी नौकरी में है प्राइवेट सेक्टर में अगर 50% आपको हाइक मिलती है ना तो कंपनी को ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो इंसान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 50% हाइक मतलब 50% हाइक देने का मतलब आप भी समझते हैं क्या होता है और 50% हाइक अचानक से कम टेलीकॉम कंपनियां चार्जेस में कर अचानक कहा हुआ बिल्कुल तीन दिसंबर नहीं नहीं आप आप तीन दिसंबर छह पैसे प्रति मिनट अगर अगर अगर, अगर अगर दूसरे दूसरे नेटवर्क पर आप कॉल करते हैं तो पहले से जियो ने कर रखा नहीं 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 जियो ने नहीं किया है मैं यहाँ आपको जियो ने बोला जियो ने बोला जियो ने भी किया नहीं है अनाउंसमेंट ये ये डेढ़ महीने पहले अनाउंसमेंट हुआ ना दिख भ्रमित किया गया था जियो नहीं नहीं जियो ने बोला एक फिक्स मिनट कुछ ड्यूरेशन देती थी जियो की अगर आप जियो टू जियो फ्री है लेकिन जियो से नॉन जियो पे अगर कॉल करेंगे तो इतना पैसा प्रति मिनट लगेगा तो जनता को तो पहले से बता दिया जियो ने कि साहब हम ये करने जा रहे हैं दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने भी वो एक धरा पकड़ लिया कि साहब हम भी करेंगे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ सरकार का सरकार का पैसा चुका तो ये करना पड़ेगा इसमें गलत क्या है नहीं तो आ, यही तो बात है कि अगर आपको हाइक करना है तो आ, उसका भी एक लेवल डिसाइड होता है जब बार ऐसे आप कर दीजिए बिल्कुल बिल्कुल इस, 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 नहीं क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार सुप्रीम कोर्ट में आप केस हार गए अब आपको तीन महीने के अंदर देना है तो तीन महीने के अंदर और मैं आपको जब बार हम ऐसे ही बैठ के हम ऐसे ही बैठ के कहा कि हम सही माना जाए और ये पैसा नहीं हम हम इसी तरह बैठ के चर्चा करेंगे और उस बार देखिएगा जब बार यही होगा की ये फोर्टी 42% और 50% के हाइक की वजह से प्रॉफिट में आ गई हैं कंपनियां ये सब कुछ देखकर ये कुल मिलाकर तो इनकम टैक्स मिला उनका टैक्स तो सरकार के पास ही आएगा आप ये कह रहे हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चीजें आ रही है इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना कि पक्ष विपक्ष जो भी मुद्दा हो आप पॉइंट्स रखिए लेकिन एकदम से खारिज मत कीजिए ना जो सही नहीं नहीं, तो आ, नहीं नहीं आ, ये मैं, नहीं नहीं मैं आ, कहती हूं दाम बढ़ने चाहिए थे चार साल बाद बढ़े हैं बढ़ने चाहिए थे लेकिन इस तरीके से नहीं कि जब आपको तीन महीने के अंदर अपना उधार चुकाना है सरकार को तो फिफ्टी परसेंट चलिए मगर मगर क्या पता अभी ये चीजें की जा रही हो सकता है आगे आने वाले वक्त में फिर कोई ऐसा ऑफर फिर कोई ऐसी चीजें यही कंपनियां कर दे की आपकी जेब जो ढीली हो रही थी अचानक को भरी भरी रहने लग जाए और चलिए इसी उम्मीद के साथ क्योंकि के साथ में आज के इस कार्यक्रम को यही हाँ बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही दीजिए इजाजत आप देखते रहिए आर नाइनटीन नमस्कार